تربیت کیسے کی جاتی ہے تربیت کیسے کی جاتی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کی سنداز سے کرتے ہیں آپ نے صحابہ کی تربیت کی بڑے بڑے اولا بڑے بڑے صحابہ کی بڑی عمر کے صحابہ کی آپ نے تربیت کی لیکن سیرت نبوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صرف ان مثالوں کو ڈھونڈ نکالو جن میں آپ نے بچوں کی تربیت فرمائی ہے آپ کے سامنے مثال ملے گی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہما ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا لگ بھگ چودہ سال کی عمر ہے نبی کی زندگی میں دس بارہ سال کے نو عمر لڑکے ہیں اللہ کے نبی انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا غلام انی اعلیمک کلیمات اے بندہ اے بچے مجھے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں میں تمہیں کچھ باتیں بتلا رہا ہوں تم یاد رکھ رہا ان کو ان باتوں کو یاد رکھنا انی اعلیمو کا کلیمات کچھ باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں سب سے پہلی بات احفظ اللہ یا احفظ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے احفظ اللہ تجید ہو تجاہک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے ادھا سألت فسأل اللہ جب مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو وَإِذَا سْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرنے کی بات آئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ بڑھاپے میں سیکھنے کی چیز نہیں ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا جو مرحلہ ہے وہ اس کی بلوغت کے بعد نہیں بلوغت سے پہلے ہے بچے کو پہلے بتاؤ ایمان و عقیدہ پہلے سکھاؤ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دل میں پہلے بٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کی تربیت کر کے دکھلایا ہے تربیت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و عقیدہ سکھلا کر بتلایا عبادتوں کا صلیقہ اللہ کے نبی نے سکھلایا حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی دعوت کی روایت ہے مرو اولادکم بالصلاة ادا بلغو سبعن جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو نماز پڑھنے کا حکم دو وَغْرِبُوهُمْ عَلِيْهَا وَهُمْ اَبْنَاوْ عَاشْر اور جب بچے دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم ان کو مارا کرو تم ان کی اصلاح کے لیے ان کی تربیت کے لیے چھڑی کا سہارا لو لکڑی کا سہارا لو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے معلوم یہ ہوا کہ تربیت صرف ایمان و عقیدے ہی کی نہیں عبادتوں کی بھی تربیت دی جاتی ہے عبادتوں کے باب میں بھی بچوں کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہے آپ اور میں جانتے ہیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کا مکلف ہوتا ہے لیکن نماز پڑھانے کا حکم سات سال سے شروع ہوتا ہے یہ تربیت ہے یہ بچے کی اصلاح ہے یہ بچے نئی نسل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا راستہ ہے جو نماز سے جڑتا ہے وہ اللہ سے جڑتا ہے جس کا تعلق نماز سے قائم ہوتا ہے اس کا تعلق مرکز اصلاح یعنی مسجدوں سے اس کا تعلق جڑتا ہے جو آدمی نماز سے جڑتا ہے وہ مسلم سماج اور سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے جو آدمی نماز سے جڑتا ہے وہ باخلاق لوگوں کی صحبت میں شامل ہونے والا ہو جاتا ہے جو آدمی نماز کا حصہ بنتا ہے وہ اپنے آپ کو اس احساس کے ساتھ جینے والا بنا لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اپنے بچوں کو نماز دو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو جس میں بیوی سب سے پہلے ہیں اور بچے بھی ساتھ میں ہیں تم نماز کا حکم دو اور تم خود بھی نماز کے پابند رہا کرو کیوں نماز خیرات کا باب ہے اس سے کئی خیر کے دروازے کھلتے ہیں نبی نے فرمایا کہ تربیت کا یہ بھی ایک باب ہے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں ایک اور باب بھی بتایا بچوں کی تربیت کس کی صحیحیت سے کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرْلِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ جب بچے دس سال کے ہو جائیں ایک بستر پہ سونے کی عادت باقی مت رکھا کرو بچے اگر دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو ان کے بستروں کو جدہ جدہ کر دیا کرو بھائیو اس کے اخلاقی جو اثرات ہیں اس احکام کو یا اس تعلیم کو نظر انداز کرنے کا جو اخلاق پہ غلط اثر مرتب ہوتا ہے یہ خود ایک لمبی تقریر کا تقاضہ کرتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھو اسلامی شریعت بتاتی ہے عبادات کے ساتھ جو چیزیں خرابی کی طرف لے جا سکتی ہیں اخلاقی بگاڑ کی طرف دروازہ بن سکتی ہیں اخلاقی بگاڑ کی طرف دروازہ کھول سکتی ہیں ایسی چیزوں کی پر بھی نظر ہو اور ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اتنا ہی نہیں آپ دیکھو 
حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں آپ کے پیچھے سوار ہے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آتی وہ عورت نقاب میں نہیں حج کا موسم ہے نقاب میں نہیں ہے قبیل قفعم کی عورت تھی حضرت فضل ابن عباس اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت حضرت فضل ابن عباس کو دیکھ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں فضل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر بھی رہے ہیں حضرت فضل ابن عباس کو اللہ کے نبی چہرہ پھیر دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ تربیت کا یہ بھی حصہ ہے کہ اپنی اولاد کی نظروں پر نظر رکھا کرو اپنی اولاد کی نظریں کہاں بھٹک دی ہیں اس کا خیال رکھا کرو یقین رکھو میرے بھائیو ہر بچہ پہلے معصوم ہوتا ہے ہر بچہ پہلے معصوم ہوتا ہے والدین کی غفلت اسے برا بنا دیتی ہے والدین کا نظر انداز کرنا اس بچے کے اندر دو برائی کو بٹھا دیتا ہے والدین اگر فکر کرنے لگے پھر بچے اخلاقی بگاڑ کا شکار نہ ہونے پائیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ